നമസ്കാരം മുസ്ലിം നാമധാരികൾ മുസ്ലിം നാമധാരികളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും മുസ്ലിം നാമമുള്ള പ്രശസ്തര് സിനിമാ രംഗത്തോ നാടകരംഗത്തോ സംഗീത രംഗത്തോ ഉള്ള പ്രശസ്തരൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചാൽ നല്ലത് കാരണം പാനൂര് പാലത്തായിയിൽ സംഘപരിവാർ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ പത്മരാജൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറെ വിസർജിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതൊക്കെ വാരിയെടുത്ത് പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി നടക്കുകയാണ് സംഘപരിവാർ പ്രവൃത്തികൾ ആരുടെ മുഖത്തേക്ക് എറിയണ്ടേ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വിസർജനം ചാനൽ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പ്രത്യേക ക്യാമ്പയിൻ മലം വാരി എറിയൽ ക്യാമ്പയിൻ ആരുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് നല്ല മുസ്ലിം നാമധാരികളുടെ മുഖത്തേക്ക് അതിൽ പെരുമയുള്ള ആളുകളുടെ മഹിമയുള്ള ആളുകളുടെ മുഖത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു ആ ക്യാമ്പയിൻ ആ മ്ലേച്ഛതരമായിട്ടുള്ള നീചത്തമമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ ആ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ അതിനിരയായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം നാമധാരി അതാണ് കമൽ നമ്മൾ കമലിനെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കമലിനെ അറിയേണ്ടതുള്ളൂ നീട്ടി വലിച്ചിങ്ങനെ കമാലുദ്ദീൻ എന്ന് തന്നെ പറയണമെന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് കമല് കമലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കമല് കമല് തന്നെയാണ് ഇനി കമാലുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മോശവും വരാൻ പോകുന്നില്ല മമ്മൂട്ടി എന്നുള്ള പേര് മുഹമ്മദ് കുട്ടി എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അദ്ദേഹം മറ്റേ മഹാരാജ സ്കോളേജാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എവിടെയോ അതോ അദ്ദേഹത്തിന് ടീച്ചർ എടുത്ത് പോയപ്പോൾ എടാ മുഹമ്മദ് കുട്ടിയെ എന്നാ ജോബ് വിളിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ പഴയ പേര് പറഞ്ഞാണ്ട് അതൊരു അവഹേളനൊന്നുമല്ല പേരും നോക്കി വസ്ത്രവും നോക്കിയൊക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ആളുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആളുകളെ ആളുകളെ ബൈഫ്രക്കറ്റ് ചെയ്ത് ആളുകളെ തരം തിരിക്കുന്നത് അതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ തലതൊട്ടൊപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിലെ വിജയനെ പിടിച്ച് വിജയ് ജോസഫ് ആക്കി അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് പടമൊന്നും ഇല്ലാതായി അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്ലാമർ മുഴുവൻ പോയി അദ്ദേഹം പട്ടിണി എടുക്കുക പോടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പടമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് പടത്തിന് ചാൻസ് വെച്ച് നടക്കുക കാരണം വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിന് അവിടെ പടം കിട്ടിയിരുന്നു വിജയ് ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആർക്കും വേണ്ട ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാറുകാർ അവരുടെ അവരുടെ എന്തായാലും പറയുക മനോരഥം അങ്ങനെ ആ വഴിയിൽ കൂടിയാ ഉരുണ്ടു പോകുന്നത് വിജയനെ വിജയ് ജോസഫ് ആക്കിയിട്ടും അവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയോ അദ്ദേഹം ഹിന്ദു നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ ആൾക്കാരെ അംഗീകരിച്ചതും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചാടി തുള്ളിയതും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരി കൊട്ടിവാകത്ത വീട് പലപ്പോഴും ആ വഴിക്ക് മുമ്പ് കാണാൻ വരിയാണ് അവിടെ നേരിട്ട് കാണാനില്ല ബാൽക്കണിയിലൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ തൃശ്ശൂരിൽ ഈ ഈ വിദ്യ അവർ ചെലവഴിച്ചതാണ് അനുപമ ശ്രീമതി അനുപമ ഐ എ എസ് അവരവരുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് സുരേഷ് ഗോപി അവിടെ കാറും കൊണ്ട് സംഖി അവിടെ കാറും കൊണ്ടിട്ടപ്പോൾ ഒരു കാറ് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നു ആ കാറ് എടുത്ത് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു അത് മാറ്റാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് അനുപമ ഐ എ എസിന്റെ കാറാണ് ഓ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ കുരു പൊട്ടും അതുകൊണ്ട് അയ്യ അനുപമ ഐ എ എസിന്റെ പേര് മാറ്റി അനുപമ ക്ലിൻസ്റ്റൺ അനുപമ ക്ലിൻസ്റ്റൺ പോൾ ആ ഈ അനുപമ ഹിന്ദു ആണോ ക്രിസ്ത്യാനോ എന്നോ ആരാ നോക്കുന്നത് ആ നാട്ടിൽ അവർ അനുപമ പോലും അല്ല അവരെ അമ്മയാണ് അവരെ നാട്ടുകാർക്ക് അമ്മയാണ് ഞാൻ കേട്ടതാണ് അവിടെ ഒരു പുഷ്പകത്തിലൊരു സ്ത്രീയുണ്ട് അവരപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിരുന്ന് കുറച്ച് മദ്യപാനവും കുറച്ച് സൂത്രപണികളും കാണിച്ച സമയത്ത് ആ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഞങ്ങളെ അനുപമ ഒരു ഉലി വിളിക്കുന്നു മകളെ വിളിക്കുന്ന പോലെയാണ് പറഞ്ഞത് അവർ അതാണ് തൃശ്ശൂർക്ക് അനുപമ അതാണ് ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് അനുപമ ഇവരാ പേര് മാറ്റിയത് കടിച്ചു നോക്കി ഒരു ചുക്കും സംഭവിച്ചില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഷ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭാഷ ഒരു ചുക്കും സംഭവിച്ചില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കമൽ ഈ കമലിന്റെ പേര് കമലാകാരൻ എന്നാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കമലാധരൻ കമലാസനൻ അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കമാലുദ്ദീൻ എന്ന് ആയതാണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം അവർക്ക് ഇപ്പൊ അതാണ് പ്രശ്നം അതാണ് വിസർജനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഇനിയിപ്പോ ഈ മമ്മൂട്ടിക്ക് പേര് മാറ്റുന്നതാ നല്ലത് അല്ല എപ്പോഴാ ഈ സാധനം വന്ന് വീഴുക എന്നറിയില്ല കാരണം ഒരു പൊതി കെട്ടി നടക്കുകയാണ് ഇവരെ പൊതി കെട്ടി തോള
അത് രാവിലെ മോത്ത നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മമ്മൂട്ടി പേര് മാറിയുള്ള മാമക്കുട്ടി എന്ന് പേരിട്ട് ആൾക്കാരും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം അറിയാം അവർക്ക് ഇന്ന ആൾക്കാരൊന്നും അവർക്ക് നോട്ടൊന്നുമില്ല സിദ്ദിഖുണ്ട് സിദ്ദിഖിന് പറ്റിയൊരു പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം സിദ്ധിനാഥൻ എന്ന് പേരിട്ടോളോ അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധേശ്വരൻ എന്നോ മറ്റേ പേരിട്ടോളോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാ കിട്ടുകയെന്ന് അറിയില്ല ഞാനൊരു ഉപദേശം നൽകിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം സത്യമാനന്ദ ഗിരി സ്വാമി അദ്ദേഹം കാശികാനന്ദ അന്ന് കാശികാനന്ദ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്യാസി വര്യന്മാരുടെ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ അദ്ദേഹത്തിൽ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച കേരളത്തിൽ നിന്ന് ജീത എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ പുതിയ തലമുറ സന്ധ്യ സന്ധ്യമാനന്ദ ഇവിടെ സന്ധ്യമാനന്ദ ഗിരിയുടെ പേരും ചേർത്തിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗീത ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ധ്യമാനന്ദ ഗിരിയുടെ പര്യായം മാറി പര്യായമായി മാറി അല്ല ഗീതയുടെ പര്യായം സന്ധ്യമാനന്ദ ഗിരി സന്ധ്യമാനന്ദ ഗിരിയുടെ പര്യായം ഗീത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റി വര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഷിബു എന്നാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ട് ദുബായിൽ പോയപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ട് ദുബായിൽ ഓഫീസ് ഉണ്ട് കാനഡയിലെ ഓഫീസിൻ്റെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഓഫീസിൻ്റെ എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദുഷിച്ച മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ആഖ്യാനം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ആ ഉള്ളിലെ ദുർഗന്ധമണി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതല്ലേ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് അവർ ഈ വൃത്തികേടുകളൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് കമൽ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്തു കമൽ ഒരാളെ ചെവിടുത്ത് അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമൽ ഒരാളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരും വിശ്വസിക്കും സിനിമ സെറ്റിനകത്ത് അദ്ദേഹം മമ്മൂട്ടിയാണോ മോഹൻലാലാണോ നോക്കാറില്ല അത്രയും ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സിനിമാ സെറ്റിൽ ആ ആരോടും അദ്ദേഹം വില കുറഞ്ഞ ഈ ഞാൻ പിന്നെ പെരുമാറ്റം എന്ന് അദ്ദേഹം ആ ഒരിക്കലും കാണിച്ചിട്ടില്ല വീട്ടിൽ കെട്ട് കുതിർ നടത്തുക അതൊരു മുസ്ലിം വീടാണ് ഒരു മുസൽമാൻ്റെ വീട് വീട്ടിൽ കെട്ട് കുതിർ ഹോട്ടലിൽ കെട്ട് കുതിർ മദ്യം പുകവലി ഇതൊന്നുമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം മിഴിനീർ പൂവുകൾ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് കമൽ സാറിനെ അറിയാം അന്ന് പോലെ ഇന്ന് വരെ ബന്ധമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കൃത്യമായിട്ടും അറിയാം ഇത്രയും ഇത്രയും അടുപ്പമുണ്ടായിട്ട് പോലും സൂക്ഷിച്ച് പെരുമാറണം അനാവശ്യമായിട്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പാല പാനൂർ പാലത്തായിലെ പത്മരാജൻ്റെ വിസർജ്യം അവിടെ നിന്ന് കോരി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി എവിടെയാ കൊണ്ട് കളയാൻ നോക്കി നടത്തുകയാണ് ഇവര് ഇവര് കമലിൻ്റെ മോത്ത് മാത്രമല്ല അറിഞ്ഞത് കേരളത്തിൻ്റെ മോത്താണ് അറിഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ദുർഗന്ധം പടർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവര് അതിൽ നാണം കെട്ട് പാലത്തായിലെ പാനൂരിൽ നാണം കെട്ട് നാറിയപ്പോൾ ബി ജെ പി കണ്ടെത്തിയ വിദ്യയാണ് എല്ലാവരെയും എസ്പെഷ്യലി മുസ്ലിങ്ങളെ ഒന്ന് ആറ്റിക്കുക കമൽ കമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏൽക്കില്ല പെട്ടെന്ന് ഏൽക്കില്ലെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് കമാലുദ്ദീൻ ഈ കമാലുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഏൽക്കുമല്ലോ കാരണം കേരളത്തിലുള്ള സകലമാന ഹിന്ദുക്കൾ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമോഫോബിക് ആണല്ലോ എല്ലാവരും മുസ്ലിം വിരോധികളാണല്ലോ അപ്പൊ കമാലുദ്ദീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഓ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മറ്റേ ഹിന്ദുക്കൾക്കൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമാവും പിന്നെ വോട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നോട്ടം കമാലുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാവും കാരണം അവരുടെ ഏതായാലും അവരുടെ കണക്കൂട്ടലില് കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾ മൊത്തം ഇസ്ലാമോഫോബിക്കാണ് അത് അവരുടെ കണക്കൂട്ടിൽ മാത്രമാണ് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം അവരറിയുന്ന നല്ലതാണ് സ്വന്തം മൂക്ക് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ പറയാം അടുത്ത ആളുടെ ഇവിടെ എന്താ ഭയങ്കര നാറ്റം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെയും നാറ്റം വീട്ടിൽ വന്നാൽ അവിടെയും നാറ്റം അമ്പലത്ത് പോയി അവിടെയും നാറ്റം കാരണം മൂക്കിനകത്ത് പഴുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ കമൽ സിനിമ പിടിക്കണം സിനിമ മാത്രമേ പിടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ മിണ്ടാൻ പാടില്ല മുറുക്കാൻ പാടില്ല ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ മുണ്ടാതെ ഉരിയാടാതെ സിനിമയും പിടിച്ച് വീട്ടിലേക്കണം നാട്ടുകാർ അന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല അതിനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയം സന്യാസിമാർ പറയാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഇവർ എന്നോടും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനവർ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രത്തെ സംബന്ധിച്ചതാണ് അത് ആദ്യം മൊത്തം അതിന് അതിന് ആദ്യം ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്
കമലിനെ പോലുള്ളവരെയും കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ എച്ച് എം വി ഹിസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് വോയിസ് അവരുടെ ആൾക്കാരായിട്ട് ഈ രണ്ട് വർഷം മുൻപ് ഇദ്ദേഹം സംവിധായകൻ കമൽ ജനഗണമനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ജനഗണമന സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചോളണം എന്നില്ല പണ്ട് സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ജനഗണമന പറഞ്ഞ എണീറ്റ് പോകാനുള്ള സമയം എന്നാണ് ഇവിടെ ജനങ്ങൾ കരുതിയത് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ചിലപ്പോൾ ഗുണകരമായിട്ട് പോയി ചിലത് ഇപ്പോൾ പിൻവ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറേ അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറേ ഈ സംഘപരിവാരന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്ന് ജനഗണമന ചൊല്ലിയത് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഉഗാണ്ട ഭാഷയിലെ ജനഗണമന ചൊല്ലിയത് അതിൽ നമ്മുടെ ഭാഷയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജനഗണമന അധിനായക എന്നുള്ളതൊരു ഉഗാണ്ടക്കാരൻ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര തെറ്റ് പറ്റും അതിനെ ക്ലാരിറ്റി തെറ്റ് പറ്റിയിരുന്നു അവിടെ അറിയില്ല പറ്റുകൾക്ക് ജനഗണമന അത് ചെല്ലി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ നാറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതും കഴിഞ്ഞ് പൗരത്വ ബില്ല് വന്ന സമയത്ത് ഈ കമൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംവിധായകനൊരു പ്രസംഗകനൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗകനായി മാറി മനോഹരമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറി പൗരത്വ ബില്ല് വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വേദികളിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരിലൊക്കെയാണ് ഈ ബി ജെ പിക്കാർക്കും സംഘപരിവാർക്കും കുരു പൊട്ടിയത് ഈ വാസ്തവത്തിൽ നേരിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പം പിന്നെ അലിഗേഷൻ ആ അയാൾ പെണ്ണ് പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കള്ളനാണ് അയാൾ കട്ടെടുത്തു ഈ രീതിയിലുള്ള അലിഗേഷൻസ് ദുഷിച്ച മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ദുർഗന്ധം അത് വമിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ വലിയ വഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അർത്ഥം ഇവിടെ യേശുദാസ് ഉണ്ട് പാടുന്ന യേശുദാസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ അയാളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയല്ലേ എന്നാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതരുടെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സാധനം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ജെ വി ജയന്മാരുടെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സാധനം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ തിരുവയ്യാർ ത്യാഗരായ സ്വാമികളുടെ ആ ഉത്സവത്തിന് അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പോലീസുകാർ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കാലൊക്കെ വീഴും അവിടെ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണന്മാരുണ്ട് അവർക്കും വളരെ യഥാസ്ഥിതികര പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം മറക്കും അദ്ദേഹം ആ യേശുദാസിനെ ഇനി ഇവർ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കില്ലേ ഇനി ഇവർ ഏ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ വിജയ് അദ്ദേഹത്തെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കില്ലേ പ്രേം നസീർ മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കില്ലേ ഉമ്മാർ ഏ അബ്ദുൽ കലാം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ആ ഇയാൾ മുസൽമാനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കില്ല ഇവരുടെ കണ്ണില് മുസ്ലിം മനുഷ്യന്മാരുടെ മുസ്ലിംസ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഹിന്ദുക്കൾ ഇവരുടെ കണ്ണിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യന്മാരവർ കാണുന്നില്ല ഇവരുടെ കണ്ണിൽ ഈ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി സിനിമാ രംഗത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് അനന്ത അനന്ത നാരായണ സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ അങ്ങനെ ഒരു പേരൊന്നും വിടാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അവർ അനന്തു എന്ന് വിളിക്കും അവൻ ആ പഴയ പേര് നശിച്ചു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം അനന്ത നാരായണ സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ തന്നെയാണ് അതിനുള്ള താല്പര്യവും പോയിട്ടില്ല ശിവാജി റാവു കേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ടായിരുന്നു പകര പേരെന്താ രജനി രജനീകാന്ത് പോലുമല്ല ഇപ്പൊ രജനി എന്നായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഈ പഴയ പേര് വിളിച്ച് പഴയ പേര് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു കോട്ടവും വരാൻ പോകുന്നില്ല അവർക്കതൊക്കെ ഇഷ്ടവും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കമലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വിസർജനക്കാർ നിങ്ങൾ അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് കമല് കമല് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അതുപോലത്തെ സിനിമകൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട് സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഏതൊരു മേഖലയിൽ വർത്തിക്കുന്നുവോ അതിൽ അദ്ദേഹം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കമാലുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോൾ പേരും നിങ്ങൾ ആളുടെ പേര് ആളുടെ വസ്ത്രധാരണം നോക്കിയിട്ടൊക്കെ അല്ലേ ആളുകൾ തരംതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തലതൊട്ടപ്പൻ അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നേട്ടം എന്താണെന്ന് കോട്ടം എന്താണെന്ന് ഉറപ്പാണ് കാലം തെളിയിക്കും ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഇവരാരെക്കുറിച്ചൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ വലുതായിട്ടുള്ളൂ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് വിജയ് ഇവിടെ ഇനിയുള്ള നാടുകൾ ഇവർ പറയുന്നത് കമാലുദ്ദീൻ്റെ നാടുകളായിരിക്കും ഇവരാരുടെ മേലൊക്കെ വിസർജ്യം മെറിഞ്ഞു പോകും അവരുടെ പ്രഭ ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഗ്ലാമർ കൂടിയതേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതാണ് കണ്ടുവരുന്നത് വിജയ് നടനെ